uh, kwa hakika baada ya muda mrefu wa kupumzika na kuacha kukuletea makala ya je mambao uliuzwa tulikaa mimi na mwenzangu tukajadili masuala haya akanambia la makala yale yaendelee kwa sababu ndio mwanzo mkoko wali kama huwa hatujafika kokote na mimi nikafikiri nikaona naam ni kweli kwa hivyo leo tukaona ndio siku muafaka ya kurudisha makala ya je mambao uliuzwa na haya na kueleza kwa sababu najua we mtizamaji we unayenisikiliza yako mambo mengi umesikia lakini mengi zaidi hujasikia wala hujayaona na kwenye makala ya je ambao uliuzwa na kama ilivyo kawaida yetu tumekuja na mtindo mpya hatusemi maneno kwa sababu tulisikia watu wakisema tunajaribu kuelimisha watu wetu na wasio wetu tunajaribu kutaarifisha kila mpenda historia na kila anayependa eneo hili la mwambao wa pwani ili aweze kuweko kwenye daraja ya kuzungumza jambo ambalo lao kwa takika na ushahidi wa kuthibitisha anayoyasema ye yeah, awe ni mmoja katika ambao wanaweza kuthibitisha je yeah, lakini we ushajisajili kwenye ukurasa wa Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir kama bado anza leo na wajulishe wenzio kile utakayempelekea kanda hii kwamba ajisajili kwa sababu yale yote uliosikia kutoka mwanzo ilikuwa ni mwanzo mkoko wa alikamaua sasa ndio mambo yenyewe yameanza kufana na kukumbusha tu kwamba je yeah, mambao uliuzwa au ulisozwa mimi kwa mujibu wa ushahidi ulioko mwamba ulisozwa lakini je waliosoza ni kina nani haya utayajua kwenye makala haya je mwamba uliuzwa andamana nami upate kusikia uhondo wenyewe ulivyo na sasa kabla tujaendelea mbele kwanza naomba tuangalie maelezo kuhusu huu mwamba je mwamba ni upi au ni eneo lipi na uliza hivi kwa sababu wengi huwa wanatatizika tofauti ya mwambao wa pwani na jimbo la pwani lakini tutatumia nakala inaaminika sessional paper number 9 ya mwaka 1961 ambao ni ripoti ya Sir James Robertson aliyomwandikia sultani na katibu wa kitaifa wa makoloni wa milki ya Uingereza ili kuweza kuwa ndio olekezaji njia ama amri itakayotumiwa na kufuatwa wakati watu watakapokuwa wanajadili kuhusu mustakbal wa eneo hilo la mwamba wa pwani na watu wake tega sikio angalia chombo chako ufuatie jambo ambalo nitakuwa na nukuu pole pole kama unavyoona the Kenya Coastal Strip ndio jina la Kiingereza linaloitwa mwambao wa pwani report of the commissioner ni taarifa aliyotoa aliyekuwa ndio msimamizi wa tume hiyo ya James Robertson sehemu ya kwanza au kipengele cha kwanza the report of the commissioner in regard to the Kenya Coastal Strip which is contained in the sessional paper and is being published simultaneously as a command paper in London has been submitted to his highness the sultan of zanzibar and to the secretary of state for the colonies who jointly appointed the commissioner kifungu hicho cha maneno kieleza wazi kwa report hii ya commissioner kuhusiana na mambao wa pwani ambayo kiko kwenye sessional paper na ambayo pia imechapishwa pamoja na hii ripoti kama command paper ndio ninaosema amri ya kuelekea ule mkutano mjini London has been submitted to his highness the sultan imepewa sultan wa zanzibar and to the secretary of state amepewa sultan wa zanzibar na katibu wa kitaifa wa makoloni wa milki ya uingereza ambao pamoja ndio waliomteua commissioner huyo kifungu cha pili kinasema the report and the recommendations contained therein will be the subject of discussion in london during the first quarter of 1962 kwa hivyo ripoti na mapendekezo yaliyomo ndani ndio kutakuwa ndio taarifa au ndio orodha ya maneno yatakayojadiliwa mjini london 
wakati wa robo ya kwanza ya mwaka mbili Ripoti hii ilipewa sultani na yule katibu wa kitaifa wa makoloni mjini Nairobi mwezi wa Disemba mwaka moja Sasa tunakwenda kwenye ukurasa wa nne wa ripoti hii. Kwenye mstari wa sita ambapo nimekuwekea alama ya kama kijinyote cheusi pale upande wa kulia anasema the line has an internal depth of 10 nautical miles from the coast measured direct into the interior from high water mark kuna neno mara nyingi wale natumika 10 mile strip unapolitumia hivi huwa hujaifanyia haki wenyeji na hata taarifa yenyewe James Robertson kwenye ukurasa wa nne mstari wa sita anasema laini yenyewe au mstari wenyewe uko na kina cha maili kumi za baharini 10 nautical miles kukiingia neno nautical ni baharini sinti kavu kwa hivyo uwezi kusema 10 mile strip ukaweza kudanganya watu kuwa ni maili kumi ukifika miritini au mazera la 10 nautical miles alafu anasistiza kusu maili kumi hizo za baharini 10 nautical miles from the coast alafu anasema measured direct into the interior from high water mark yanapimwa moja kwa moja kutoka maji makuu yakielekea ndani kwa hivyo ni kumaanisha maji makuu mpaka ufuoni iwe ni maili kumi za baharini si maili kumi za ndani lakini kuthibitisha hilo anaendelea kwenye eneo ambalo anazungumza au sehemu anazozungumza kwa the western boundary of the sultan mainland domain was thus quite arbitrary arising from the need of the 19th century treaty makers to define in as precise terms as possible that which did not exist even approximately kipande muhimu sana na napenda kukirudia tena tafuta kwenye chombo unachoangalia video hii ukurasa huu ambao una usoma wa nne unauona kwenye chombo chako sehemu inayosema the western boundary of the sultan's mainland domain was thus quite arbitrary arising from the need of the 19th century treaty makers to define in as precise terms as possible that which did not exist even approximately kinachomaanisha kwa lugha ya Kiswahili ni kwamba mpaka wa magharibi wa maeneo ambayo ni ya utawala wa sultan kwa maana hiyo umetokana na waandishi wa mapatano ya karne ya 19 kwa kubahatisha kujaribu kueleza kwa ufasaha zaidi jambo ambalo liko hakuna hata kwa kukisia hii inamaanisha upande wa magharibi kulikuwa hakuna mpaka wa eneo ambalo sultani anatawala na haya ndio mambo ambayo wengi mnaosikia mambo haya huwa hamjui na wanaotaka kuwaeleza hawawezi kutoa ushahidi kama huu tunaotoa sisi swala langu kama ni hivi basi kwa nini kulikuwa na tofauti ya jimbo la pwani na mwambao wa pwani hili ndio swala muhimu sana nataka na wewe ujiulize na kusisitizia tena usikose kipindi hiki cha je mwambao uliuzwa kabla ya kwenda Lancaster kulikuwa na watu ambao walikuwa wakiandika mabarua wakimpelekea Sultan wa Zanzibar wakilalamika hawa Arabu hawa Waswahili watafanya kadha na kadha na kadha lakini je yule ambaye wewe siku zote waambiwa ndio aliouza mwambao Sheikh Abdullah Nasir almarhum Mungu amweke mahali pema wewe unajua kiwango cha changamoto alizopitia je unajua kiwango cha namna alivyopambana kwa maandishi na je hao ambao walikuwa kikueleza wewe kuhusu mambo ya pwani washawahi kukuonesha maandishi yoyote ya kuthibitisha wanayosema sasa mimi leo nataka kukueleza upande mmoja alikuwa kobana kitwa chokwe ambaye alikuwa yupinga mwambao kujitenga na yeye alimwandikia sultan barua na akasema uongo mwingi sasa tumwangalie Sheikh Abdullah Nasser 
kwa mujibu wa kurasa tatu alizomwandikia sultani wakati huo alijibu nini hapa utaweza kujua kuwa hapa ilikuwa mwanzo watu wapalilia moto ambao utakuja kufikia wakati mpaka watu waambiwe usinunue vitu kwa mtu wa kabila hili kama we ni kabila hili usihusiane kwa namna yoyote na mtu wa kabila hili wa hapa hapa mwambao wa pwani lakini kitu nataka utaamba nataka kitu utanabai wewe kwamba almarhum mwalimu Omar Rashid Bakuli ni mzee wa kidigo kutoka ngombeni almarhum mzee Omar Salim Basadik ni mzee wa Kiarabu na almarhum Sheikh Abdullah Nasir ni mzee wa Kiswahili. Hawa watatu walikuwa pamoja ndio wanaotaka mwambao jitenge. Sasa hawa ambao walikuwa hawataki mwambao jitenge, be wajua. Nitakupa mfano wa chama kimoja tu. Wajita Digo National Union. Nikishakusomea ushahidi na ukishauona kwenye ukanda huu, be mwenye jiambie baina ya hawa na huyu Sheikh Abdullahi alousoza mwambao ni nani? Ukishafahamu haya huwa hayajesha ninakuambia ndio mwanzo mkoko alikama ua. Usikose makala haya ya je mwambao uliuzwa? Na ukiyapata tafadhali mpeleke na mwanzio ili watu wapate kuelimika. Unaouhusu mwambao na ambao hauhusu mwambao ni muhimu wajue kweli ya mambo yalivyokuwa mmewazungumza kwa uovu sana wahusika na kumbe mmesema urongo kwa muda mrefu sana. Je, ukifika mbele ya Mola wako we uliosema uongo utamjibu Mola nini? Na nakuuliza we unaitazama na kunisikiza baada ya kuona ushahidi huu. Je, mwambao uliuzwa au ulisozwa? Mosi. Pili, je, waliouza ni Sheikh Abdullah Nasir au ni hao waliokataa mwambao sijitenge? Wejaza mwenyewe tafadhali usikose makala yajayo. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.